В Машкортостане Сибур завершила реконструкцию обновленного производства терифталевой кислоты. Сегодня в Благовещенске на предприятии ПЛФ состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению проекта. В мероприятии приняли участие Ради Хабиров, заместитель министра энергетики России Павел Сорокин и председатель правления компании Сибур Холдинг Дмитрий Конов. Модернизация производства увеличит мощность по выпуску ТФК на 30% с 272 до 350 тысяч тонн в год. Проект стоит чуть больше 6 миллиардов рублей. Кроме собственных средств Сибура, одним важным источником это является порядка миллиарда рублей кредитные средства, которые выделял Фонд развития моногородов. Так, в принципе, это, это деньги Сибура, которые мы зарабатываем и реинвестируем в развитие производства. Экономический эффект сам за себя говорят, если раньше производилось 270 тысяч тонн терифтальной кислоты, очень нужные, очень потребляемые. По сути, Полиев является единственным производителем на территории Российской Федерации, и, как вот Дмитрий Владимирович говорит, на территории бывших стран СНГ, то представьте, что теперь она будет выпускать 350 тысяч тонн терифтальной кислоты. Это очень нужное сырье, оно очень активно используется в легкой промышленности, в пищевой промышленности. В настоящее время ПЛФ – это единственное в России предприятие по производству терифталевой кислоты. Проект по модернизации реализуется с 2017 года. За это время на заводе обновили технологическое и вспомогательное оборудование. Кроме того, была построена и современная установка окисления газов, благодаря которой объем выбросов в воздух снизится в два раза. Также в полтора раза сократится и объем промышленных сточных вод за счет перехода на напорные ротационные фильтры. Увеличение производства терифтальной кислоты, которую мы здесь сегодня видим, которая сегодня открывается, как раз проект, который обеспечивает импортозамещение, который дает инвесторам нормальную доходность, который дает работу высококвалифицированному персоналу и дает возможность задействовать научный и технологический потенциал, который у нас есть. Ну и безусловно раскрыть ресурсный потенциал, который есть у нашей страны. Отмечу, терифталевая кислота – это основной продукт для получения полимера ПЭТ, из которого производят пластиковые бутылки, упаковочные материалы и медицинские изделия. Объем потребления ТФК в России – порядка 500 тысяч тонн в год. Модернизация производства на предприятии ПЛФ позволит значительно заместить импорт из Китая.